Okei, okay, eli nyt sitten ehkä voisin yksinkertaisesti selittää, että miten tämä peli kulkee. Tämä peli on ensimmäisen persoonan Dungeon Crawler, mikä tarkoittaa sitä, että liikumme periaatteessa tiilitiililtä, ja tämä on real-time peli, joten tehtävä kaikki esimerkiksi taikuuden heittäminen sitten ihan reaaliajassa. Tästä tuo Siinä eteen maailmat saavat olla takana sen aikaan. Use your faith. There is in this cell or pick up torch. Elikkä... Tällaisia pieniä viestejä sitten löytyy seiniltä, mikä tarkoittaa jotain. Tällaisia pieniä arvoituksia, mitä pitää tehdä. Tai sitten se antaa vaan tietyn selityksen siitä, että mitä pitää tehdä, että pystyy eteenpäin. Tässä tapauksessa otetaan tämä soihto. Otetaan siihen maagista. Täällä on. Täällä ei ole mitään. Toinen soihto. Mä en pääse tuolle jatkella. Uh. Ketju. Miksi? Sitten ihan tahallinen pyöri jokaisen seinän kohdalla. Koska... Kuten kaikissa vanhoissakin peleissä, tästäkin löytää... Pieniä... Osia seinästä, mitkä sitten... Periaatteessa pieniä painelatteja, jotka ovat sitten salaisen käytännön tai jotain sinne päin. Nuija! Taas tälle jäpälä. Tää on tuosta tuo soihtu. Sen takia, koska ei ole ikinä olla liikaa soihtuja. Sen takia, koska se on periaatteessa tarpeellista, että on soihtut. Soihtut! Soihtuja. Mies. Tässä on painelatta. Siinä pistetään kivi. Aa! Klassinen juttu näiden kivien kanssa. Muistan pelaan niin yhtä toista. Vanhempaa peliä. Samalla Dungeon Crawler peliä, missä piti jatkuvasti pistää kiviä painalla. Mikä oli pikkasen ärsyttävä. Kato vain. Tää vain tuon. <köhön> Tämä on periaatteessa yksi tällaista ihan perustyrmistä. Tässä ei vielä ole löydä paljon. Paljoa. Hirviöitä ei vielä tässä tyrmässä ilmeenny. Muistaakseni jossain välissä semmonen pitäisi tulla jostain. Tässä lukee löysä kivi ja katsos tuota. Taa. Ja se löytyy avain. Siitä otetaan soihto. Hmm. Se avain pistetään tähän. Tuo soihto. Kato etana. Okei, tuo on ensimmäisiä, etana tuo ensimmäisiä hirviöitä, mitä tuttu ohtaamaan tässä. Ja ne saattaa ottaa pikkasen pattiin. Hei, vittu. Pitääkö sulla lupa perhana lyödä ketään saada? Mikä se sitten olikaan? Hei. Haha, siinä hän lyö. Okei, tää jatka pystyy nyt ensimmäiseksi heittämään noita tulipallosloitsuja, koska mä suurimmalta osin muistin sen ulkoa. Sitten kuten tulee kaikkiin muihin loitsuihin, niin ne pitää olla tietyllä tasolla, että he voivat käyttää niitä. Okei, mitäs täällä on? Täällä on veitsi. Pääsen tälle jatkalle. Tässä on nahkahousut. Minun on tauko. Oliks täällä mitään muuta? Mä nyt yhtään muista, että oliks täällä. Ei, tää on soihto. Sitten tuossa oli vipu. Heittoveitsiä. Tää oli tälle jatkanut käyttöön. Pitää vielä katsoa. Mä en oikein pysty sitten katsomaan sitten 1, 2, 3, 4 osalla, että mitkä haamut käyttää mitäkin. Aika hyvä. Sellainenkin löytyy jostain. Siellä on taas toinen etana. Tää jätkä ei muistaakseni ole. Joo, tää ei ole, ei ole minkäänlaisia taitopisteitä heittoaseissa, mutta katsotaan, että ihan huipuksi, että mitä sitten tapahtuu, jos mä heitän sen tuon 11 pistettä. Eli ei paljon. Ei 
ja ruokaa. Ruokaa löytyy aina erilaisina baareina tässä. Ja erilaisina, erilaisina merkkipalkkina löytyy, että mitä paljon ruokaa on. Miten periaatteessa, että jos tuo loppuu, niin heitä sitten heitä tulee nälkä ja sitten alkavat nälkin, nälkä kuolemaan. Jos se, lop, jos se menee pohja lukee mitään mittari, niin sitten heille tulee nälkä ja sitten he alkavat kersimään kaikenlaisista debuffeista ja niin edespäin. Tule, tule. Saakeli. Taistelujärjestelmä tässä pelissä on todella vanhanaikaisen tyylistä, mikä aiheuttaa tällaista pientää ongelmaa mun. Tässä vaikka näyttää siitä, että mä en tajua, että mitä mä teen. Tää on nyt periaatteessa niin hyvin, että mä nyt osaan tätä. Koska... mistä mä nyt voisin näyttää? Options... Ää... Näitä on nuoli ikonit. Okei, tässä on kaikki mahdolliset suunnat, mihin voi liikkua. Eteen taakse, vasen, oikea. Tästä, näistä sitten käännytään, eli tämä on periaatteessa W, A, S, D ja sitten Q ja E. Joten tämä aiheuttaa mulle pientä sekaannusta melkein jatkuvasti. Että mihin, mihin se pitää, mikä kääntää joukkua ympäri ja mikä taas pistää strafe-liikettä. Joten siitä saattaa tulla. Joten sen takia näyttää siitä, että mä en tajua, että mitä hittoa mä teen. Loin cloth. Niin, mä jään taas tälle jatkan. Antaa miinuksen... Tahdon kyllä. No ei sitten kerran, kun se antaa pienen miinuksen siihen. Se onkin yhden pisteen miinus saattaa sitten tarkoittaa. Mm, sellainen, että yhden pisteen miinus saattaa tarkoittaa sitten, että se menettää jonkun tietyn määrän taikapisteitä ja muita. Mikä saattaa olla vähän enemmän kuin yksi. Missä on avain? Onko se täällä? Tuossa tuo. Leipää. Ja kivi. No on hyvä, että löytää kiven. Sitä ei ikinä tiedä, että milloin sitä tarvitaan. Jonkun on, jonkin on lennettävä. Tässä tapauksessa kivi. Taas yksi tuosta. Ujuu. Noni. Haha. Parannan näköni. Silmien kohdalla tyhjä paikat, eli niihin menee jotain. Scroll of Fireburst. Tämä taas kertoo sitten, miten tehdään tietty loitsu. Ja tapauksessa tapauksessa se on tuo yksi ruunimerkki. Ja tässä tapauksessa tämä jätkä ei pysty käyttämään sitä, koska tällä ei ole tarpeellisia taitopisteitä. Tämä jätkä pystyy. Tuon toki on aina hyvä Meitä ei jättää tänne, tänne tälle, koska me saatan jossain välissä unohtaa, että 
millä tavalla tehtiin tietty loitsu, mikä on tapahtunut jo kahdesti. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun mä pelan. pelasin eilen illalla ja sitten tänä aamulla se pystyin saamaan vähän tuntumaa tähän. Oikeeta hiirinäppäintä, että iskee sitä tietyllä aseella, mitä te osoitat. Koska jos tässä tapauksessa mä nyt heittää painaa tästä hiiren oikean näppäimellä, se heittää tuon heittoveitsen ja... Jaha. Se päätetään, että sit lukitaan itse sinne. Sit samalla niin ne loitsujen tekemisen kanssa sitä oikealla näppäimellä, tai valittaa tuo käsi. Jotenkin sit loistuu. Löinkö mä sitä äsken? Löin. Mä käyttän nyt veitte. Se on todella tonttu juttu. Tää on valmiiksi tuo. Ai, pystyhän se heittämään vielä. Ahaa, ja nyt pitäisi päästä takas tuonne. Ne. Me jätetään tää. Tuolla on heittää. Heitto vitsi takas tälle. Kato. Sininen jalokivi. Jos mä se jatkan. Okei, tälle jatka nyt tulee nälkä. Tuolta varjan täällä. Tää on nyt ruokaa nyt jokaiselle tasaisesti. Ja periaatteessa on vielä mikään hätä. Ah, hitto. Miten tää menikään? Okei, eli ensin piti jo painaa tästä. Sitten täältä ottaa kivi, heittää se tuo. Ei heti. Ensin piti ottaa kivi, heittää se tuo. Takaisin. Mä tein sen pari kertaa väärin. Tää on tuosta tuokin kivi. Eikä siinä on yksi sininen jalokin, mitä tarvitaan tähän. Eikä laitetaan suoraan tähän. Et mä en mä... muista. Laitetaan siihen, että... Mä nyt muistan, että se on laitettu siihen. Koska mä totta en miettiä, että mihin toi mä olisit laittanut taas. Okei, ja siinä oli toinen. Hirviö on jo isolti kävelevä siellä. On vähän ärsyttäviä, vaikka se on lyö kuin reka välillä. Onneksi nämä isommat eivät aiheuta minkäänlaista myrkkyvahinkoa. Koska lopu, koska alemmissa hirveän osissa löytyy pienempiä, jotka sylkevät näistä eri tyyppistä myrkkyä suoraan päin naamaa, mikä on pikkasen ärsyttävää. Sitten tulee hämähäkkiä ja kaikkia muuta kivaa. Pitää ne levätä jossain. Terveyspisteet laskemaan, ja aha, saakin turpaa sinne kunnolla. Ei hyvä. Ja nyt mulla on kaksi. Joukko jäsentä maassa. Ää, aika paskanen juttu kyllä, pakko sanoa. Helvetti. Levätäis vähän, että saa energiapisteitä ja terveyttä takaisin. Aina kun tää jatka pystyy heittämään sen tuliloitsun, eikä tää olisi ehkä pitänyt puntsia sekin asia valmiiksi, mutta en nyt taas muista.
revätään uudestaan. Niin pakko sitten löytää jostakin sit tallennuspiste, mikä on sellainen suuri leijuva kristallikivi. Se herättää henkiin kuolleet jäsen, mikä on todella hyödyllistä, koska mä oon joutunut käyttämään, että reilu viisi kertaa jo. Pelasin aamulla ja heidän ilmaa. No niin, tuli ihan se sieltä. Okei. Siinä on sininen jalokivi. Tuossa on sieni. Siinä on parannut yrtti. Tämä aukaisee tämän paikan ja tämä aukaisee jotain muuta. Painoisi sitä kahdesta. Saattaa olla. Uh. Tikari. Se on sitä rajoista tälle jatkelle sitten lisää näitä juuria. Mitä piti mä annan minotaan? Kristalli oli sen oven takana, kun mä en nyt yhtään muista sitä. Taas! Vitun paskia, niin mä unohin, että sä olit siellä. Saatana. Nyt ottaa pattiin. Legiona, epäkuollu legionalaiset on pikkasen ärsyttäviä, koska ensinnäkin heillä on nuo perheen kovat panssarit lukemat ja sen lisäksi on vain yksi käytettävä loitsu ja vain yksi jätkä osaa käyttää sitä, mikä on pikkasen paskamaista. Ai ku, liiku, saateri. Kaitattavasti sitä jatkuvasti, että tässä jätkä saisi teistä terve energiapisteensä takas, se voi laittaa loitsun. Ja niin, oh. Se oli vähän liian lähellä. Se vaan seisoo tuossa ja sitten liikkuu. Se voi olla sieltä kun se on vaan lähtenyt. Pelin tekoäly on pikkasen tollasta, että tää kävee tässä gridiruudukossa, mikä sitten tekee tollasta. Ei osaa päättää, että mihin suuntaan menee! Se näyttää vähän hauskalta. No, sen ver sellain tämä peli on suunniteltu. Aha, kuoli perkele. Okei, annetaan skilpi minun tarvitsen sitten keihäs kanssa ja sitten yritetään lähteä eteenpäin ennen kuin lisää noita perkeleen paskiaisia ilmestyy. Oliks täällä muuta mitään? Ei. Kär, mitäs tässä lukee? Äh, joo. Suuria palkintoja löytyy rautaovien takana. Pitää sitten käyttää järkeä, että miten ne avaa. Tässä tapauksessa se kertoo pieniä detaljeja seinässä, mikä tarvitti noita kahta painalla. Tämä mitä mä äsken löysin. Katossa. Sauva tälle jätkälle. Ei se voi... Tämä on Tässä on toinen gear. Magical staff is a powerful weapon. When wielded by a potent mage. Okei. Okay. Palannut soista. Mielenkiintoista. Jei! No niin, sitten he ovat taas hereillä. Hyvä, mitäs tässä lukikaan? Touch to regain health and restore life. No niin, mä tein, ja se toimii aivan helvetin hyvin. Pääset taas eteen, ja sinä saat tuon. Tässä se 
tälle jatkelle ei ole keihäitä. Ja tälläkään. Keihällä sitten tee mitään, kerro, kun mulla ei ole sellaista profiinissia. Poison Cloud. Nyt on Magic 3. Tää on kaksi Spellcraftissa ja yksi Sauvapuolustuksessa. Tässä on vaan kaksi taikaa. Tää on vittu. Tää ei jatkaa pysty käyttämään sitä. Joo, toisella tasolla. Okei, mä todennäköisesti pistän sitten tämän kahteen eri osaan. Tai tasoittain. Tasoittain sitten, jos nyt pitää vielä tasot pistää erikseen, niin sitten se on taso ja sitten osa siitä. Ja niin edespäin. Lopettaisinko mä tämän tähän? Mä tajan nyt kuitenkin lopettaa tämän pienen pelisession tähän. Sen takia, koska mä huomasin sen, että tämä peli vaatii sen verran grafiikkakortilla, että se pist, päästään helvetillistä ääntä. Mä en tiedä, minkä helvetin takia se tekee, niin kun on parempi pelata tämä pieni seerissä, muuten se alkaa ulvomaan aivan saatanasti. Joten se oli ensimmäinen taso Dungeons of... Ei, Legend of Grimrockista, sorry. Ensimmäinen osa Legend of Grimrockista, ensimmäinen vankilan taso. Ja... Mä sitten todennäköisesti pelaan tämän pelin loppuun asti, koska tää näytti niin mielenkiintoiselta, mutta aion nyt tehdä videot tästä ja todennäköisesti saatan ehkä rakentaa jonkin sortin tekstityksen tähän, riippuen siitä, jos mä jaksan ja kestän. Okei. Okay. Joten, siinä kaikkia nähdään myöhemmin. Hei hei!